hujambo mimi ni Regina Mziwanda karibu katika amka na BBC katika amka na BBC asubuhi ya leo we have just approved a major disaster declaration of for Hawaii. We're working as quickly as possible to fight these fires and evacuate residents and tourists. It's not over yet. Rais wa Marekani Joe Biden atangaza kuwajanga baada ya watu 53 kufariki dunia na wengine kujeruhiwa kutokana na moto katika kisiwa cha Maui nchini Hawaii. Athari za mapinduzi ya kijeshi yaliyofanywa nchini Jaa zaanza kujitokeza kwa raia. Na katika gumzo asubuhi ya leo tunaangazia ligi kuu ya soka ya England EPL ambayo ni maarufu kuliko ligi zote duniani. Swali ni je, nini cha kutegemea katika ligi msimu huu itakuwa ya aina gani? Kwa kweli ni msimu ambao watu wengi wanautazama kwamba utakuwa ni msimu ambao utatoa burudani kubwa sana hususan katika vilabu ambavyo ni vikongwe vilabu Man United, Arsenal, Chelsea, Liverpool pamoja na Manchester City. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Karurubi. Shukran Regina jumuiya ushirikiano wa nchi za magharibi mwa Afrika ECOWAS imeidhinisha hatua ya kijeshi kutumika nchini Niger dhidi ya viongozi wa kijeshi walioingia madarakani kwa kuipindua serikali ya Rais Mohamed Bazoum. ECOWAS imesema inaweka tayari kikosi cha kijeshi kitakachofanywa parisheni Niger ili kurejesha utawala unaotambulika kikatiba. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya hiyo amesema matumizi ya nguvu za kijeshi itakuwa njia ya mwisho. Rais wa Ivory Coast Alassane Watara amesema takriban wanajeshi elfu moja wa nchi yake watajiunga na kikosi hicho. Idadi ya watu walofariki dunia katika moto wa nyikani ulilikumba jimbo la Hawaii nchini Marekani imepundukia watu hamsini na watatu na inaofiwa idadi hiyo itaongezeka. Wengine kadhaa wamejeruhiwa, shughuli za kawaida zimetatizwa, majengo zaidi ya 1700 yameharibiwa na asilimia themanini ya mji wa Lahaina katika kisiwa cha Maui umeharibiwa kabisa. Moto huo ulianza siku ya Jumanne baada ya kimbunga dora kusababisha upepo mkali. Rais wa Marekani Joe Biden ameidhinisha kutolewa kwa fedha za kufadhili misaada ya dharura. Gavana wa jimbo hilo Josh Green amesema jimbo hilo halijashuhudia mkasa mkubwa wa kiwango hicho kwa miongo mingi. Kia tulichoona huenda ndio janga kubwa zaidi kuwahi kulikumba jimbo la Hawaii katika historia. Tumeshuhudia vifo vingi. Pia tumeona mamia ya makazi yakiharibiwa na hayo yatachukua muda mrefu kujikwamua. Lakini hiyo ndio sababu tumekuja pamoja. Tumeshikamana ili kuwafariji watu na tutastahimili haya. Polisi nchini Ecuador wanasema mauaji ya mgombea rais Fernando Villa Vicencio yalifanywa na genge la uhalifu kutoka Colombia. Maafisa usalama wanasema wa Colombia saba walihusika katika shambulizi hilo, sita wamekamatwa na mmoja aliuawa. Mgombea huyo aliuawa hapo jana akitoka mkutano wa kampeni alizikita kampeni zake za kuwania urais kwa ahadi za kupambana vilivyo na magenge ya uhalifu na ufisadi. Rais wa Ecuador Guillermo Lasso amesema ameomba amewaomba maafisa upelelezi wa Marekani kuisaidia nchi yake kuchunguza mauaji hayo. Na serikali ya rais wa Marekani Joe Biden imeliomba bunge la nchi hiyo kuidhinisha ufadhili mwingine wa dola bilioni ishirini kuisaidia Ukraine na misaada ya kijeshi. Tangu Urusi kuanzisha vita na Ukraine miezi 18 iliyopita, Marekani imeipa Ukraine zaidi ya dola bilioni moja kupiga jeki juhudi zake za kupambana dhidi ya Urusi. Baadhi ya wabunge wa chama cha Republican wamedokeza watapinga kutolewa kwa misaada zaidi kwa Ukraine. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Karo Robi akiwa mjini Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Amkara BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wakuu wa mataifa ya Afrika Magharibi wamekutana mjini Abuja Nigeria kujadili mapinduzi ya kijeshi nchini Niger. Washirika wa kimataifa wameacha kuisaidia nchi hiyo huku wengine wakiiwekea vikwazo kujaribu kuishinikiza jeshi kuondoka madarakani. Hata hivyo wanajeshi hawa wanaonekana kuungua mkono na wengi kutokana na kupinga ushawishi wa Ufaransa nchini humo koloni la zamani la nchi hiyo na baadhi badala yake wakitaka ushirikiano zaidi na Urusi taarifa ya Catherine Beruhanga wa BBC na wasilishwa na Halima Nyanza ambayo taarifa inaarifu jinsi wananchi wa Niger wanavyoathiriwa na mapinduzi hayo Zara Kada akipika chakula kwenye mgahawa wake mdogo katika mji mkuu wa Niger, Miami, huku wateja wake wachache walioko wakisubiri kuhudumiwa. Mazungumzo yaliyopo kati yao ni madhara yanaanza kuonekana kutokana na mapinduzi yaliyofanyika. Vikwazo vilivyowekewa nchi hiyo imefanya kusiwe na bidhaa zinazoingizwa nchini humo kutoka nje. Hali inayosababisha kupanda kwa bei ya vyakula 
huku miji mikuu ikikabiliwa na tatizo la kukatika kwa umeme. Bia mchele imepanda lakini pia na mafuta ya kupikia. Ongezeko la dola 4 kwa wiki moja tu. Hali hii inatupa shida kwa sababu ni kipekawali hauuziki. Hakuna faida. Ni hasara tu. Tangu jeshi liliposhika madaraka hakuna umeme na nikijaribu kufuatilia naambiwa ni Nigeria ndio ilokata umeme wakishtumu mapinduzi yaliyotokea nchini mwetu. Na sasa shida tunapata sisi tunalazimika kufanya kazi gizani. Mfululizo wa mikutano imekuwa ikifanyika na kuhudhuriwa na maelfu ya watu wakitaka kuungwa mkono kwa mapinduzi hayo. Isifu Umaru ni mmoja wao. Tunawalipenda jeshi letu. Tupo huru sasa. Hatuwataki wa Faransa, hatutaki kitu chochote. Tunaipenda Urusi, tunaipenda nchi yetu. Lakini wapo wananchi wengine wa Niger wanaomuunga mkono rais aliyeondolewa wa madarakani Mohamed Bazoum. Ibrahim Maharzak anasema mapinduzi hayana uhalali. Na laani maandamano haya kwa sababu kwa sasa hatuna shida yoyote hapa nchini sio tu kwamba huduma zinafanya kazi vizuri lakini matatizo ya kutokuwa na usalama yamepungua. Hakuna huduma ya kazi kama mwanzo na hata kifedha hakuna shida kihivyo. Waliofanya mapinduzi wamefanya kwa maslahi yao binafsi. Ufaransa inashitumiwa kwa kunufaika na mali asili ya Nija bila ya haki yoyote. Hisia kama hizo dhidi ya Ufaransa zimeenea katika makoloni yake ya zamani barani Afrika. Wasiwasi kwamba iwapo mapinduzi mengine barani Afrika yatafanikiwa yatawatia moyo wanajeshi wengine wenye lengo kama hilo taarifa ya Catherine Biaru Hanga inatuelekeza moja kwa moja viwanjani kwa oh, David Inkia yes. Ndio Juma amefika usio. Asante mm-hmm. sana bibi na bila shaka huja ambao msikilizaji. Mchezo um, unaoendelea hivi sasa regina no. wa kombe la dunia kwa wanawake ni kati ya Hispania dhidi ya Uholanzi ambapo mpaka sasa ni dakika 95 nyongeza hii moja moja mchezo bado unaendelea. Baada ya Japan watakiwasha dhidi ya Sweden katika hatua ya robo finali leo regina pia mm-hmm. ligi kusoka England ama ligi, ligi pendwa inaendelea mm-hmm. ama inarejea upya baada ya kusubiriwa kwa hamu na mashabiki mchezo wa leo ni kati ya Burnley ambayo imepanda daraja dhidi ya mabingwa watetezi Manchester City ama the citizens of pale nchini England ah kwa kwa mashabiki wa soka nchini Tanzania wamesema wanatarajia kukabumbu safi kati ya Simba na Yanga baada ya timu hizo mbili kutinga finali ya ngao ya hisani miamba hiyo miwili ya soka kutoka Tanzania na Afrika Mashariki kujua jumla itaumana gast 13 jijini Tanga Yanga iliondosha Azam hapo juzi na jana katika mchezo ulioonekana kuwa mgumu Simba ikaiondosha Singida Fonte Gate kwa mikwaju minne dhidi ya miwili unyama mwingi anasema unyama mwingi ehe hiyo ni kwa wa Simba lakini tennis kwenye mchezo wa tennis sasa waandaaji wa michuano ya US Open wamesema Nick Kyrgios amejiondoa katika orodha ya watakao shiriki kutokana na kupata majeraha ya huyo wa Australia amekumbwa na matatizo ya majeraha mara kwa mara mwaka huu na amecheza mechi moja tu pekee uh, ya mwaka 2023. Kyrgios amekosa pia michuano Wimbledon kutokana na jeraha la kifundo cha mkono huku majeraha ya goti na mguu yakimweka nje ya michuano ya Australian Open na French Open uh, kwa ku ama mtawalia. US Open anatarajiwa kuanza Agosti 28 regina mm-hmm. mpaka Septemba 10 huko New York nchini Marekani. Kwingine kwa mafisa polisi mimi niko fupi tetesi zatoka za soka regina mm. uh, mafisa PSG ni mafisa polisi. Mafisa PSG wana wana uh, Brazil Neymar watakutana wiki hii katika jaribio la kutaka kumstaka bali mchezaji huyo mwaka 31 ambaye anajaribu kuondoka klabu ni hapo kwenda kusaka changamoto kwingine kwa Arsenal wamekataa dau la pauni milioni 30 kutoka kwa Monaco no shiriki ya League 1 kwa ajili ya mshambuliaji wao Marekani uh, Flynn Bagun mwenye miaka 22 na Wolves wanatarajiwa kukamilisha usajili wa beki wa West Ham Uingereza Aaron Cresswell mwenye miaka 33 kutoka uh, katika dirisha hili uh, kabla halijafungwa na ndoka na huyu anasema kwamba mm-hmm. uh, simuniungishe ama niunganishe na kazi jamani nitoke huku kijijini wakuu pombe za kienyeji zitanitoa roho ah. <laughs> na kwa kuanza taarifa tulizokuandalia asubuhi hii rais wa Marekani Joe Biden ametangaza kuwa janga kubwa lipo katika jimbo la Hawaii hatua hiyo inasababisha kutolewa kwa fedha za shirikisho kusaidia juhudi za kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathiriwa na moto wa nyika mpaka sasa tayari watu 53 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa kutokana na moto katika kisiwa cha Hawaii cha Maui. Wanajeshi wa Marekani wameungana na wanamaji, walinzi wa pwani katika juhudi za utafuti, uh, utafutaji na uokozi. Maelfu ya watu wameachwa bila makazi huku uokoaji ukiendelea. Akizungumza katika jiji la Salt Lake, Rice Biden amesema juhudi za kila hali zinaendelea 
kufanyika ili kuwasaidia wale walioathirika Tumeidhinisha tamkuku la maafa katika eneo la Hawaii ambalo litapata msaada kwa watu ambao wanahitaji sana msaada sasa mtu yeyote ambaye amefiwa na mpendwa au ambaye nyumba yake imeharibiwa atapata msaada mara moja Tunafanya kazi haraka iwezekanavyo ili kupambana na moto huu na kuhamisha wakazi na watalii na kwa wakati huu sala zetu zipo pamoja na watu wa Hawaii lakini si maombi yetu tu hata juhudi mbalimbali mbali, tumezielekeza kwao sababu tumeona nyumba sambamba na biashara zao zikiharibiwa na wengine wamepoteza upendo wao na bado haijaisha Mamlaka zinasema ni mapema mno kujua ukubwa wa uharibifu huo lakini takriban majengo na sabini yameharibiwa. Wazima moto huko Maui jimboni Hawaii wanaendelea na juhudi za kudhibiti moto huo. Maelfu ya watu wanasalia katika makazi ya dharura huku ukuaji ukiendelea. Msemaji wa shirika la msalaba mwekundu Jonathan McNamara amesema usambazaji wa vifaa vya msaada umekuwa kipa umbele kikubwa. Juhudi hizo zitaendelea na zitabadilika kulingana na kile tunachokiona katika eneo tutakalokuwepo na tutatumia uwezo wetu wote kama shirika kuwasilisha misaada hiyo haraka iwezekanavyo kusaidia makazi ya dharura ambayo kwa sasa yameanzishwa. Naam, tuangalie masuala ya usafiri huko nchini Afrika Kusini kwa ni mazungumzo yanaendelea nchini humo Kusini Afrika Kusini kujaribu kumaliza mgomo wa wasafirishaji wa teksi na daladala mjini Cape Town. Mgomo waendesha teksi wakati fulani umesababisha vifo na mtafaruku na kuathiri huduma kwa kiasi kikubwa mjini Cape Town. Je, nini kifanyike kutatua msuguano huo? Awali nimezungumza na mtangazaji wa redio aliyeko nchini Afrika Kusini Nixon Katembo ambaye anaanza kwa kueleza chanzo cha mgogoro. Chanzo chake ni kutokana na madereva kugoma kwa kilo anachotaja kwa unyanyasaji kutoka kwa polisi wa jiji la Cape Town na athari zake ni kwamba baadhi ya watoto hawaendi shule tumeambiwa mapema leo kwa tumeambiwa kwamba takriban watoto laki saba na mbili hawajaenda shule na maduka sasa hivi hayana bidhaa muhimu na kuna hata baadhi ya magari ambayo yamechomwa moto na kwa hasara kabisa kubwa sana kwa uchumi wa jijini la Kipta. Dickson rasia zinazoandamana na mgomo huo bila shaka zimesababisha vifo na uharibifu kama ulivyotamka hivi punde. Je, mamlaka wanakabiliana vipi na hali ya usalama? Na mamlaka wanaendelea kushika na kuwaweka mbaroni wa usika wanasema kwamba takriban watu kumi na wawili wamewako wamewekwa korokoroni pamoja na zaidi ya mabasi ama mateksi ndio teksi tunajitaja huko nyumbani daladala au e, matatu nchini Kenya pia zimeweza kuzuliwa na vyombo vya usalama na uchunguzi unaendelea kwa wale wanao ambao wanahusika na ghasia lakini wale wa madereva wa mateksi wamesema kwamba wataendelea na mgomo ingawa he, ne, kumekuwa na jitihada za kuweza kufanya mazungumzo na komisha mgomo Nixon bila shaka Cape Town ina aina ya usafiri tofauti tofauti kama treni na wengi wana magari binafsi imekuwaje mgomo huo umesambaratisha hali ya usafiri na shughuli za kawaida kiasi hicho kumbuka usafiri wa mateksi ni usafiri ambao unatoka zaidi sana katika maeneo duni kwa mfano ya kali cha mizo Mitchell's Plain na Dunoon na hawa ndio ba- baadhi ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika uh, sekta mbalimbali kwa hivyo basi kufanya baadhi ya wafanyakazi hata wale walio na, na magari yao binafsi kutoenda kazini pia kuazia madereva wa mabasi kwa mfano waenda kusheni za treni uh, kwa kuweza kuchoma materi na vinginevyo na hivi basi kusimamisha shughuli zote kuweza kufanya ni kwa kiasi gani mazungumzo yanayoendelea yanatarajiwa kupata suluhu kuna mapendekezo ambao mashauri ya jiji la captain za kutoa kwa wamiliki wa mateksi na madereva wao na wanasema kwamba watatoa maamuzi ndani ya masaa 24 yajayo na hivi basi kuna matumaini kwamba mgomo huu uenda ukamalizika weekend hii Nixon Katemba akitimisha mazungumzo na Hamii 
wakuu wa mataifa ya Afrika Magharibi wamekutana mjini Abuja Nigeria kujadili mapinduzi ya kijeshi nchini Niger. Washirika wa kimataifa wameacha kuisaidia nchi hiyo huku wengine wakiiwekea vikwazo kujaribu kuishinikiza jeshi kuondoka madarakani. Hata hivyo wanajeshi hawa wanaonekana kuungua mkono na wengi kutokana na kupinga ushawishi wa Ufaransa nchini humo koloni la zamani la nchi hiyo na baadhi badala yake wakitaka ushirikiano zaidi na Urusi. Taarifa ya Catherine Beruhanga wa BBC na wasilishwa na Halima Nyanza ambayo taarifa inaarifu jinsi wananchi wa Nija wanavyoathiriwa na mapinduzi hayo. Zara Kada akipika chakula kwenye mgaha wake mdogo katika mji mkuu wa Niger, Miami, huku wateja wake wachache waliopo wakisubiri kuhudumiwa. Mazungumzo yaliopo kati yao ni madhara yanaanza kuonekana kutoka na mapinduzi yaliyofanyika. Vikwazo vilivyowekewa nchi hiyo imefanya kusiwe na bidhaa zinazoingizwa nchini humo kutoka nje. Hali inayosababisha kupanda kwa bei ya vyakula hukumeji mikuu ikikabiliwa na tatizo la kukatika kwa umeme. Bei ya mchele imepanda lakini pia na mafuta ya kupikia. Ongezeko la dola nne kwa wiki moja tu. Hali hii inatupa shida kwa sababu ni kipekawali hauuziki. Hakuna faida. Ni hasara tu. Tangu jeshi liliposhika madaraka hakuna umeme na nikijaribu kufuatilia naambiwa ni Nigeria ndio ilokata umeme wakishtumu mapinduzi yaliyotokea nchini mwetu. Na sasa shida tunapata sisi tunalazimika kufanya kazi gizani. Mfululizo wa mikutano imekuwa ikifanyika na kuhudhuriwa na maelfu ya watu wakitaka kuungwa mkono kwa mapinduzi hayo. Isufu Umaru ni mmoja wao. Tunawalipenda jeshi letu. Tupo huru sasa. Hatuwataki Wafaransa, hatutaki kitu chochote. Tunaipenda Urusi, tunaipenda nchi yetu. Lakini wapo wananchi wengine wa Niger wanaomuunga mkono rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum. Ibrahim Maharzak anasema mapinduzi hayana uhalali. Na laani maandamano haya kwa sababu kwa sasa hatuna shida yoyote hapa nchini sio tu kwamba huduma zinafanya kazi vizuri lakini matatizo ya kutokuwa na usalama yamepungua. Hakuna huduma ya kazi kama mwanzo na hata kifedha hakuna shida kihivyo. Waliofanya mapinduzi wamefanya kwa maslahi yao binafsi. Ufaransa inashutumiwa kwa kunufaika na mali asili ya Nija bila ya haki yoyote. Hisia kama hizo dhidi ya Ufaransa zimeenea katika makoloni yake ya zamani barani Afrika. Wasiwasi ni kwamba iwapo mapinduzi mengine barani Afrika yatafanikiwa yatawatia moyo wanajeshi wengine wenye lengo kama hilo